हेलो एवरीवन आई वेलकम यू टू माय चैनल माय नेम इज आसिम तो आज की वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ईडियम्स ईडियम्स क्या है व्हाट इज ईडियम्स तो हिंदी में ईडियम्स को हम बोलते हैं मुहावरा ठीक है तो इफ यू यूज ईडियम्स इन योर रेगुलर कन्वर्जेशन ऑफ वेन एवर यू आर स्पीकिंग इफ यू स्टार्ट यूजिंग ईडियम्स तो आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट साउंड करेगी ठीक है आप फ्लुएंट साउंड करोगे You will be speaking like a native speaker. So start using these idioms. And if you haven't subscribed this channel or if you are new to this channel, please subscribe this channel and press the bell icon so that whenever I will upload videos, you will not miss the videos. ठीक है तो हम देर नहीं करते हैं हम start करते हैं आज का idioms. Idiom means muhavra. ठीक है तो जैसे कि हम बोलते हैं ना अब पछतावे का हो वे जब चिड़िया चुप गई खेत वी ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज दिस ईडियम्स इन हिंदी अब पछतावे का हो वे जब चिड़िया चुप गई खेत सो इट मीन्स दैट इन इंग्लिश इफ यू इफ यू से दिस अब पछतावे क्या हो वे जब चिड़िया चुप गई तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे इसको इसको बोलेंगे स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क ठीक है तो आज का फर्स्ट ईडियम जो है हमारा वही है स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क ठीक है तो कहने का मतलब है पछतावे का हो जब चिड़िया चुप गई खेत ठीक है तो आइए लेट्स हैव अ लुक सम एग्जांपल्स तो आपको इजीली समझ आएगा कहां आप यूज कर सकते हो तो पहला एग्जाम्पल्स हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल्स है हम बोलते हैं हमें पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए थी एग्जाम के लिए एग्जाम में अच्छा करने के लिए हमें पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए थी बट अब पछतावे का हुए जब चिड़िया चुप गई खेत जब टाइम खत्म हो गया अब पछताने से क्या फायदा तो वी कैन से दैट कि वी शुड हैव स्टडीड हार्ड वी शुड हैव स्टडीड हार्ड बट नाउ दे इज नो पॉइंट ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क वी शुड हैव स्टडीड हार्ड बट नाउ दे इज नो पॉइंट ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि रीता को अपने मॉम के की सुननी चाहिए थी जिसके जो बॉय जो लड़की को वो डेट कर रही थी उसके बारे में मॉम रोक रही थी उसको सुननी चाहिए थी बट अब पछतावे का हो वे जब चिड़िया चुप गई खेल तो वी कैन से दिस इन इंग्लिश की Rita should have listened to her mom. Rita should have listened to her mom about that guy she was dating. But now there is no use of crying over a spilt milk. But now there is no use of crying over a spilt milk. Rita should have listened to her mom about that guy she was dating. But now there is no point of crying over a spilt milk. Rita को पहले सुननी चाहिए थी अपनी माँ के जिस बॉय को वो डेट कर रही थी जिस लड़के को वो डेट कर रही थी इसके बारे में उसको अपनी माँ की सुननी चाहिए थी बट अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई खेत तो वी कैन से दैट रीता शुड हैव लिजन टू हर मॉम अबाउट दैट गाई शी वॉज डेटिंग बट नाउ दे इज नो पॉइंट ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट ईडियम्स है आज का हमारा बीटिंग अराउंड द बुश बीट अराउंड द बुश ठीक है बीट अराउंड द बुश इट मीन्स कि अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अवॉइड सेइंग डायरेक्टली समथिंग ठीक है मतलब कहने का मतलब है घुमा फिरा के बात करना हिंदी में घुमा फिरा के हम बात करते हैं ना उसको हम बोलते हैं बीट अराउंड द बुश तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको इजिली समझ आएगा इसको हम बोलेंगे स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड नाउट टेल मी द ट्रूथ कहने का मतलब ये है घुमा फिरा के बात करना बंद करो और अब मुझे सच बताओ ठीक है घुमा फिरा के बात बहुत हो गई बंद करो बात करना एंड अब सच बोलो सच्चाई बताओ क्या है सो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड नाउट टेल मी द ट्रूथ स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश नाउट टेल मी द ट्रूथ ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसका है कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द मेन पॉइंट ठीक है स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द मेन पॉइंट कहने का मतलब है घुमा फिरा के बात करना बंद करो मुद्दे पे आओ ठीक है मुद्दे पे आओ मेन पॉइंट पे आओ 
ठीक है स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द मेन पॉइंट ठीक है आज का नेक्स्ट ईडियम्स है नेक्स्ट ईडियम्स जो है आज का वो है अंडर द वेदर ठीक है अंडर द वेदर अंडर द वेदर का मतलब होता है इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल फीलिंग अनवेल आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो आप ठीक नहीं हो उसको बोलेंगे अंडर द वेदर ठीक है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम नॉट फीलिंग वेल यू कैन से दैट आई एम फीलिंग अंडर अ बिट अंडर अ वेदर आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर यू कैन यूज दिस तो आइए एग्जांपल देखते हैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है तो लेट से कि हां आई एम नॉट आई एम फीलिंग अंडर द वेदर I'm feeling a bit under the weather. मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं मेरी तबीयत ठीक नहीं है I'm feeling a bit under the weather. ठीक है And next example देख लेते हैं Next example है इसका कि we had lunch yesterday. We had heavy lunch yesterday, but now I'm feeling under the weather. ठीक है मतलब कल हमने heavy lunch किया था but अभी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है ठीक है तो so you can say that Yes, uh, we had heavy lunch yesterday, but now I'm feeling a bit under the weather. ठीक है. Next idioms देख लेते हैं and आज का last idioms जो है, आज का ये है. Raining cats and dogs. अक्सर हम use करते हैं. Raining cats and dogs. Raining cats and dogs. It doesn't mean that कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है. It doesn't mean like like that. ठीक है? ऐसा नहीं होता है. कि अगर हम हम बोले इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स तो आपको वो लगे नहीं ऐसा नहीं है कि डॉग एंड कैट्स की बारिश नहीं हो रही रेनिंग कैट्स एंड डैक्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये होता है कि इफ इट इज रेनिंग हैवली एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट यू कैन यूज दिस ईडियम्स दैट इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बहुत हैवी मुसलीधार बहुत तेज बारिश हो रही है तो यू कैन यूज दिस फ्रेस दैट इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ठीक है तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियर समझ आएगा इसका ठीक है आई होप इसको समझ आएगा आपको आपको समझ आ रहा है तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम बोलते हैं ना हम बोलेंगे मैं आप मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है मेरे एरिया में ठीक है तो विल से दैट कि आई वोट बी एबल टू अटेंड द पार्टी आई वोट बी एबल टू अटेंड द पार्टी एज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन माई एरिया ठीक है क्या बोलेंगे आई वोट बी एबल टू अटेंड द पार्टी एज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन माई एरिया मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा बिकॉज यहाँ पे बहुत हैवी बहुत तेज मुसलेदार बारिश हो रही है हमारे एरिया में उस वजह से मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा आई वोट बी एबल टू कम दई वोट बी एबल टू कम टू द पार्टी एज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन माई एरिया ठीक है यू कैन यूज दिस फ्रेस ठीक है Or whenever you want to say that it's raining heavily, instead of that you can use this phrase: "It's raining cats and dogs." Okay. So that's all for two days. I hope you have enjoyed the video and you have learned something from this. So please keep practicing as much as you can, and please, uh, if you are practicing hard, definitely you will improve. Definitely you will improve. So keep practicing hard as much as you can. That's all for today. That's it. I wish you all the best, and we'll see you in the next video. Till then, you take care of yourself. 